Hello, ça en fait YouTube, je suis Suzukube et je suis très content de vous retrouver pour euh, discuter encore Xbox Series S. Euh, je regardais une vidéo de Bob Flappy, je sais pas si vous le connaissez. Un petit YouTuber, il a 2K followers, il fait très bonne vidéo sur Xbox Series S. Et en fait, il parlait d'un truc qui est important et qu'il a raison. C'est euh, sur les défauts de la Xbox Series S. La Xbox Series S, elle a un gros défaut entre guillemets c'est la rétrocompatibilité des jeux xbox one c'est vrai que c'est un sujet que au tout début sur mes premières vidéos où j'ai unboxé la xbox series s où j'ai joué avec c'est un point que vraiment j'arrêtais pas de me plaindre je disais putain mais il y a des jeux ils ont, ils ont des résolutions vraiment de merde et en fait entre temps ce qui s'est passé c'est que ben, moi j'ai juste euh, continuer ma vie et du coup voilà veut dire les jeux que j'ai d'optimiser j'ai pas vraiment le temps de jouer à autre chose que euh, tu vois mon World Shock Region il, 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 il doit même plus avoir de place je sais pas pourquoi il s'est arrêté en installation je sais pas qu'est-ce qu'il a mais voilà bah, j'ai alors ça on désinstalle mon simulator <rire> Et ça part comme jeu, mais bon. Voilà. Ah, c'est même pas la place. Je sais pas pourquoi ils s'installent pas le Watch Dogs. Les jeunes, les peut-être corrompus. En tout cas, voilà, je passe mon temps à jouer à des jeux euh, optimisés Xbox Series XS. Et au-delà de ça, t'as des jeux comme Apex Legends qui ont quand même euh, des. Le code de la version Xbox One a été modifié pour pouvoir. Euh, pour pouvoir relâcher certains éléments. Et que le jeu tourne correctement sur Xbox Series S. Alors là, le truc qui est con, c'est que, en gros, sur, quand, euh, Apex Legends, il a une résolution dynamique. Donc, quand tu es sur Xbox Series S, ça reste tout le temps en 1080p, tout simplement. Alors, quand tu as une Xbox euh, One S, ben, ça, ça vacille et des fois, c'est vraiment flou. Tu vois, voilà. Mais, euh, de manière générale, tu as Cyberpunk aussi, 2077, qui lui aussi, il tourne vraiment bien sur Series S. Ça, c'est des exemples de rétrocompatibilité qui, qui tournent bien. Euh, en exemple contraire, euh, j'ai... J'ai pas beaucoup de jeux là-dessus. Je vais prendre par exemple Killer Instinct. Killer Instinct, c'est un bon exemple, je pense. En fait, là, sur Killer Instinct, le problème, c'est que ben, on va se retrouver avec la version Xbox One S du jeu. Ce qui veut dire que si vous avez une Xbox One S et que vous passez à une Xbox Series S et que vous prenez Killer Instinct, bien sûr, vous allez avoir de meilleurs chargements. Et souvenez-vous, là, j'installe le jeu sur le disque dur externe. Mais même en installant le jeu sur le disque dur externe, comme le processeur est plus rapide, les chargements sont aussi plus rapides. Moi, ouais, j'ai déjà vu sur les jeux Xbox One, t'as pas vraiment besoin de les installer sur... Euh, t'as pas besoin de les installer sur ton SSD pour qu'ils soient plus rapides. Rien hein, que le processeur fait que ton jeu, il charge déjà plus rapidement. Et comme ça reste un jeu Xbox One, t'as quand même les chargements, etc. Dans le jeu. Mais là, tu vois, ça... Tu vois, là, là, t'as la version euh, Xbox One du jeu. Alors. J'aime bien le dinosaure, en fait. Full gore. Euh, je vais mettre un décor un peu fouillé, avec plein de trucs. Il y en avait avec de l'eau et tout. Ah, celui-là. Et en vrai, Killer Instinct, c'est encore un jeu qui est bien codé. Dans le sens où il est encore en 1080p, etc, etc. Tu vois, c'est un mauvais exemple. Parce que celui-là, j'ai pas grand-chose à dire. Mais des fois, tu as des jeux, je pense à Sunset Overdrive, par exemple. Sunset Overdrive, c'est chaud. Parce que Sunset Overdrive, tu te retrouves en... 
se retrouve en 720p 30 fps. Allez, on va te bouffer. Je sais pas si je vais réussir à faire. Euh... Ouais, je vais pas réussir à faire. Euh... Ah non, il est pas encore mort. Je vais pas réussir à faire une suprême victory. Pas une suprême victory. En fait, je voulais, je voulais faire un. Attends, là j'ai le shadow. Ah, par contre, je me souviens plus. Arrière avant triple point. C'est quoi les trois points Ça c'est un point, ça c'est un point. Ok. Danger. Non Le connard Allez c'est bon. Non J'ai pas réussi. Pas fait le finisher. Quand même une Supreme Victory. On va le laisser dans le Quick Resume, ce jeu. Tu vois, ce jeu, c'est bon. Ça passe. Code Vine, il est récent aussi. Genre Kingdom Hearts 3, je sais pas à quoi il ressemble, tu vois. J'ai jamais lancé. Euh, J'ai eu... Je l'ai en boîte, hein. Il me semble que je l'ai en version boîte sur Xbox One X. Je crois que c'est comme ça que je l'ai eu. Du coup, je devrais avoir ma sauvegarde qui va me suivre. Ça, par contre, c'est superbe. Hein. Les, les sauvegardes qui te suivent, ça, c'est superbe. Enfin, je, me, je me pose jamais trop de questions. Je sais que les sauvegardes vont revenir. Mais tu vois, ça, c'est le défaut. Ouais, ben là, c'est le cas. Là, c'est le cas. Je, je vois sur l'information que ça a l'air d'être dans une résolution un peu bâtard. Non, c'est en 1080p. Après, ce jeu est dans le Game Pass aussi. Alors peut-être qu'ils ont fait des efforts dessus. Encore une fois, il est sur le disque dur externe. Vous voyez, le chargement, ça va. Franchement... Ça, à ce niveau-là, pour la place, pour les jeux, ouais. et voilà. Là, c'est là c'est le cas. Là, vous voyez le... le personnage et tout. Vous voyez le lieu zing sur les bâtiments. Par contre, sur 60 FPS, ça, c'est cool. Mais par contre, vous voyez la résolution sur le, ba... le bâtiment de ça. C'est, tu vois, au fond, c'est flou parce que là, on doit être sur du 900p, 864p. Et ça, c'est l'héritage de la version euh, Xbox, euh, Xbox One S. C'est-à-dire, si tu achètes une Xbox, One, si as une Xbox One S, tu passes à la Xbox Series. Sur ce jeu-là, par exemple, tu n'auras pas vraiment d'apport. Et Microsoft aurait pu faire mieux parce qu'il y a des patchs pour la Xbox One X. Le problème, c'est que la Xbox One X, enfin, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la Xbox One X, elle a plus de mémoire que la Xbox Series S et la Xbox One X, elle a aussi plus de teraflops que vous vouliez l'entendre ou pas, c'est pas mon problème, mais elle a aussi plus de teraflops en GCN pour être très précis que la Xbox Series S. Du coup, quand tu as un jeu qui se base sur la technologie GCN, bah, 
bah oui, la Xbox Series S ne, ne peut pas toujours suivre. Et comme quand tu mets des patchs, il faut que ça marche tout le temps, et que ça ne pas de tous les jeux. Et s'ils testent un jeu, en fait, ils font un patch Xbox Series S du jeu, et puis c'est tout. Mais quand le jeu n'est pas testé, quand le jeu, il n'y a pas une, une version Series S qui est faite, bah, tu te retrouves avec le code de la version Xbox One S. Et ça, ça, ça... Ça, ça peut gêner certains. Moi, ça me gêne pas plus que ça parce que, comme je disais, j'ai pas acheté une Xbox, euh, j'ai pas acheté une Xbox Series S pour jouer à mes jeux Xbox One. Ouais. Si je veux vraiment jouer à Kingdom Hearts 3 dans les meilleures conditions, j'avais gardé ma Xbox One X. Tu vois, donc j'aurais pu continuer de jouer sur ma Xbox One X. Bon, maintenant, je vais pas vous mentir. Avant, je me pose une question. J'ai la sensation que ce jeu n'était pas en 60 fps avant. Si. Il était toujours en 60 fps. Donc ça c'est moi qui... D'accord, ça c'est mes souvenirs qui sont pas bons. Mais il était déjà en 60 fps le jeu. Ah oui, le jeu tourne en 60 fps par contre. Hein. Je suis désolé, la vidéo et la capture vidéo, je peux pas faire de capture en 60 fps. Je vais essayer d'acheter une carte d'acquisition NC4. Bah tiens avec l'argent de Twitch, euh, si un jour Twitch me paye, ben je, je prendrai euh, un boîtier d'acquisition qui fait du 60 FPS, 1080 FPS au moins, tu vois. idéalement du 4K 60 FPS. En fait, il y a une carte, je sais même pas où je dois aller. Mais tu vois, après, même si. Parce que le truc, c'est que du coup, tu joues. Bah, comme disait Bob Flappy, tu joues à la pire version du jeu. C'est-à-dire, là, là, ça, c'est la pire version du jeu parce que c'est la version Xbox One. La version euh, PS4, elle est mieux du jeu. Tu vois. La version PS4 du jeu, elle est mieux. La version Xbox One X, elle est mieux. La version Xbox One S, elle est pareille. Mais la version, les versions Xbox One, souvent, c'était déjà les. C'était déjà les pires versions tu vois, du jeu. Donc ça, c'est à savoir. Si... Où je dois aller. <rire> J'aime plus où je dois aller. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'est quand même quelque chose à savoir si vous prenez une Xbox Series S. La rétrocompatibilité. Faut vous attendre à avoir la même chose que vous avez. Pourquoi ça me fait aller sur la carte du monde Faut vous attendre à avoir la même chose que sur votre... Que sur votre Xbox One S. Allez, un peu mieux au niveau de la fluidité. Mais ne vous attendez pas à grand chose de plus. Parce que si vous attendez à quelque chose de faramineux... Vous allez être déçu. Genre vraiment. Après ça empêche pas de jouer les jeux, voilà. Au moins t'as jamais un ralentissement, ça c'est cool. Parce que bon, on est presque 4 fois plus puissant qu'une Xbox One S, donc évidemment ça arrive à gérer. Mais elle est quand même déçue. Donc si un développeur comme Sunset Overdrive a décidé de bloquer en 30 FPS plus. Euh, 720p, la Xbox, la Xbox euh, Series S, elle pourra pas faire de magie. Ça va tourner comme le développeur a dit que ça doit tourner. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux toi Maintenant, tu vois, là, je suis lancé dans Kingdom Hearts. Ça m'empêche pas d'y jouer. Ça m'empêche pas de trouver le jeu joli. Tu vois après ça, c'est la direction artistique du jeu, c'est encore un autre truc. 
Mais <rire> mmh. j'ai plus joué sur Xbox One X, clairement. Et si vous voulez aucun compromis, c'est-à-dire si vous voulez juste le best du best, mmh. rajoutez 200 euros et prenez une Xbox Series X. Là, vous aurez les améliorations comme sur la Series S, vous aurez les améliorations de, de framerate, mais vous aurez aussi la meilleure version du jeu, avec la meilleure résolution et tout. Après, moi je joue sur un écran 1080p, et je trouve que c'est là où la Xbox Series S s'exprime le mieux. Sur mon écran 4K, j'aurais pas tout à fait le même avis sur la série Z, j'aurais l'impression de faire des compromis. Mais là, sur mon écran 1080p, euh, je suis aux anges. Je suis aux anges. Je veux dire là, la console est nickel, tu vois, pour passer un petit moment. C'est top. Je me rapproche de l'écran en fait. Ouais, tu vois, je dois vraiment regarder de près, quand je suis à une assez bonne distance, les baisse de résolution, enfin la baisse, le fait que je ne sois pas en 1080p natif, ça va. Là, je pense que c'est du 900 p Je pense. Hein. Je suis pas super expert en la matière. Mais c'est suffisant pour moi. Ce que j'aime par contre, c'est la fluidité. Le jeu là, il est en 60 fps, ça c'est La vidéo, j'ai enregistré en 60 fps. C'est toi. J'essaie de voir si je peux vous, vous montrer les 60 fps. C'est un peu compliqué. Il m'a tué. Il essaie de me tuer, les vilains. Voilà. Vous voyez, là, c'est pour vous montrer, le jeu est bien en 60 FPS. Par contre, là, du coup, vous voyez pas la résolution. Et alors là, du coup, j'upscale du 700... Euh, du 1000... Euh, non, du 700 AP, c'est bien ça. Bon, au moins j'ai plus les problèmes de framerate, ça c'est cool. Here we go. C'est Hercule. Oh, la vidéo est démonétisée. Hein. Dès que c'est du Disney, là, c'est mort. Ratatouille. Il est vachement beau ce jeu. Putain. Mais la beauté, c'est pas que. La résolution, la beauté, c'est pas que les textures. La beauté, c'est la, la beauté, c'est aussi euh... le cara design, la manière dont tu éclaires, les couleurs que tu choisis. Et là-dessus, c'est du 500 faux de Kingdom Hearts. Il est dans le Game Pass, hein? Hmm. 
vraie question c'est comment tu sauvegardes ben, ça c'est chiant c'est vraiment à l'ancien pour sauvegarder Oh non Merci ses fesses. Mais non, mais il me laisse pas sauter. Mais non. Lol. Je suis coincé. J'ai même pas le temps de faire mon coup de grâce. En vrai, à la base, je voulais juste récupérer le... Le coffre qui est là. Ça m'a déclenché mon attaque spéciale. Kingdom Art, ah, il arrive parfois qu'il bouffe des chiantos. Aïe. Ah yeah. Putain, tout ça pour un booster de PC. Ah, oh, il y a un magicien. Mais non, mais lâche-moi tranquille. Ça c'est dégueulasse, il euh, n'y a pas de sauvegarde genre. Genre le jeu il veut... Il veut, il veut pas que je quitte. Tu vois, tu vois sur les cheveux de... Sora, que... Ben, que la définition n'est pas parfaite. Mais sur un jeu comme ça, ça passe tellement bien. Ça passe tellement crème. J'aurais juste aimé... Euh, enregistrer ma partie. J'aurais bien aimé avoir les voix en VF dans ce jeu.
Alors, sauvegarde ou pas sauvegarde à 2h26 du matin j'entends des voitures qui s'ouvrent dehors ça me fait peur Je suis con, c'est pas, pas Sora en plus. Mmh. C'est bien Sora. Je vois pourquoi il dit qu'on a envoyé Sora là. Chou le doublage des fois. tellement de cinématiques dans ce jeu. Là, à la base, cette vidéo, elle devait faire 5 minutes. C'est juste pour vous dire ça sur les jeux Xbox One S. Mais là, je suis, je suis pris dans le, dans le scénario. Et j'ai peur de le mettre en quick resume et que ça me sauvegarde pas et de devoir refaire. Et pour ça...
Je suis même pas sûr qu'on puisse passer les cinématiques. Alors une petite save Non, une autre cinématique. Ce serait pas Kingdom Hearts sinon. Ah si, je dois retourner en ville, moi, parfait. Ah mais si, je pouvais sauvegarder de là, putain, mais quel idiot Voilà. Et là, il ne veut pas éteindre votre Xbox One. Ce qui vous prouve bien que... Pour le, la console, c'est un jeu Xbox One. Attendez. Mais le Quick Resume fonctionne avec les jeux Xbox 360. Pourquoi la dernière fois ça n'avait pas marché alors Ben non, ouais, tu vois, ça fait comme s'il y avait le Quick Resume, mais c'est peut-être ce jeu qui a un problème alors. Là, il y a marqué Quick Resume et amélioration du FPS, tu vois, il y a marqué en haut à droite. Bah ça, par contre, les jeux euh, Xbox 360, aucun problème. Ça, vous avez, vous avez la meilleure version, entre guillemets, euh, directement. Vous avez tout le temps les résolutions augmentées. Des fois, vous avez l'FPS boost. Ça, au niveau de la Xbox 360, Xbox Series S ou X, c'est pareil. Là, il n'y a pas de problème. Ça c'est super agréable par contre. Oh. En vrai ça, ça, ça a l'air de faire ça. Je vais faire le début du. Je vais faire le début d'une coupe. Voilà. Comme ça, j'aurai une voiture différente. Let's go, Sonic. Vous avez vu aussi le chargement, comme il est rapide. Et pourtant, je l'ai installé sur le disque dur externe. Merde. Si vous kiffez la Xbox 360 et que vous allez vous jouer en démat et que vous voulez pas mettre 500 euros pour rejouer à vos jeux, c'est la meilleure façon de, de redécouvrir vos jeux Xbox 360. Parce que honnêtement, 500 euros pour les jeux Xbox 360, si vous achetez une Xbox Series X, je trouve que c'est un peu cher. 300 euros plus le Game Pass et tout, ça, ça va, c'est cool. Qu'est-ce qui tombe du ciel Ah oui, c'est vrai, il y a cette putain de... C'est un sacré excellent jeu, hein, ce jeu-là. Alors que Team Sonic Racing, tu vois, il m'a pas, pas marqué autant. Les, les, les circuits et tout m'ont pas autant marqué.
J'ai lâché les seins derrière. Hein. Je peux avoir le troisième niveau Alors c'est bizarre, ça me donne l'impression que... Que ça a bugué parce que il me semble que normalement les, les boules là qu'on voit, je crois que normalement les boules elles tombent dans l'eau et ça fait des vagues. Et là j'ai l'impression qu'avec les 60 fps, qu'en fait les boules elles tombent à côté de l'eau et du coup ça n'avait pas de grosses vagues. Que dans mon souvenir, je crois que juste avant la grande base... Il me semble que ça fait des super grosses vagues. Tu vois, les boules qui tombent. Ouais, c'est bien ça. Les boules qui tombent de Super Monkey Ball. Peut-être c'est au troisième tour. J'ai mis un poisson dans, dans la gueule. T'as vu, là, il y a une bille qui se balade. Tu sais pas pourquoi. Ouais, là, j'ai... Ah, si, d'accord. Elle tombe au troisième tour, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, non. Non. What First. Bah écoute. Si le quick resume gagne. Euh, si, te, si le quick resume marche, j'aurais gagné un jeu. S'il marche pas, bah tant pis. Ces jeux-là, je vais même pas vous les relancer. Vous savez déjà. Ça, c'est des jeux optimisés, vous savez déjà. Battlefield, il va virer par contre. Il marche très bien, hein. c'est juste que c'est une version d'essai, il me reste une heure dessus. Code Vine. Code Vine. Lui, je l'ai commencé sur Xbox One X comme jeu. Et super beau sur Xbox One X. Et en fait, lui, je crois qu'il fait partie des jeux où l'optimisation sur Series S, euh, elle vaut ce qu'elle vaut, quoi. Encore, je dis ça, à chaque fois, des fois, je confonds avec la version euh, Xbox One S. Alors, normalement, il va me télécharger ma sauvegarde. Voilà. Ah bon Ah, il a déjà ma sauvegarde. Putain, il a téléchargé ma sauvegarde quand Et c'est là, tu vois, tu as toujours ce côté euh, surprise, surprise. Est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va pas être bien Pour lui, dans mon souvenir, c'était pas super terrible, quoi. C'était pas, pas le top, quoi. Ouais, tu vois, le personnage, il est pas, vous pouvez pas voir. Il y a bien les 60 fps, mais on est sur du 900p. Du coup, le perso, il n'est pas hyper net, euh, mon personnage. Par contre, pourquoi je suis au premier niveau Donc c'est un South Like avec des graphismes typés euh, animés. Après, encore une fois, moi par rapport au type de jeu que je joue, euh, pff, 
vous voyez la, la capture vidéo que vous avez en 720p carrément ça passe sur un écran 4K c'est sûr euh, ouais sur un écran 4K ça va piquer les yeux mais sur un écran euh, comme ça euh... Sur un écran 1080p, ça passe large. Je pas envie de descendre. Merde. défoncé ils sont deux ou bon, je vais retourner je vais sauvegarder à, à l'entrée là je, je sais plus pourquoi je suis là je sais même pas je suis même pas sûr que ce soit ma bonne sauvegarde en tout cas ce qui est agréable c'est que ça tourne en 60 et pour le coup là t'as pas de Non c'est bon je peux remonter. Mais bah, pour le coup là t'as pas de. T'as pas de chute de framerate quoi. Donc ça pour moi ça reste des bonnes conditions de jeu. Surtout si tu privilégies les... le framerate. D'ailleurs dans votre son... dans le sondage que j'ai fait sur otakogame.fr, vous ce qui a l'air de plus vous importer, plus que la résolution, c'est le framerate à 60 fps. Derrière vous, quand c'est en 60 fps, vous êtes content. Et là, c'est en 60 fps. Donc je pense que vous allez être content. Donc voilà, Code Vine. À euh, quoi je joue encore, moi, en ce moment Pourquoi il n'est pas là, Nier Automata Où est passé mon Nier Automata C'est honteux. Mon Nier Automata. Comment est-ce possible Comment puis-je ne pas avoir Nier Automata ici C'est trop bizarre. Bon, je l'ai pas. World War Z, tiens. Ça va être le dernier qu'on va faire. C'est vraiment bizarre. C'est peut-être moi qui ai supprimé Nier Automata, mais je vois pas pourquoi. Parce que j'ai encore 1,2 téraoctets d'espace disque. Ah, mais non, mais oui, mais en fait, il était sur ma Xbox One S. Mais c'est parce que j'ai dû installer Nier Automata sur le disque dur interne de ma Xbox One S. C'est un jeu que j'aime tellement. Mais Nier Automata aussi, tu as, as la version Xbox One S en vrai. Du coup, la résolution, elle est pas nickel, quoi. Il mettrait un patch. Je vais écrire à Camilla. Je vais dire oui, Camilla, tu peux faire un patch, s'il te plaît, pour Nier Automata. Ah oui, mais World War Z, en fait, il a des optimisations quand même. Parce qu'ils ont fait... Euh... En fait, c'est le after match. Et du coup, il y a quand même des petites optimisations. Du coup, là, tu vois, c'est nickel. Enfin, vous pouvez pas le voir parce que vous avez compris j'ai passé le, le flux en 720p mais euh, sur mon écran euh, c'est nickel c'est bien c'est bien en... c'est bien en 4k bon allez on va où tokyo Donc, euh, soyez couchant. Je 
c'est bon, je suis prêt. Putain, j'aime bien ce jeu, j'avais oublié. Je kiffe, mais j'ai personne pour jouer avec moi à ce jeu. Fortnite, c'est nul sur regarde la vidéo. Euh, faut que je prenne World War Z. C'est comme Left 4 Dead. Sauf que c'est pas Left 4 Dead comme Back 4 Blood. Mais est, il est vraiment bien. Franchement, je, je kiffe. Il est pas hyper beau. Mais encore une fois, pff, il y a un moment où moi, les jeux, les jeux beaux... Euh, tu vois, les, les claques graphiques techniques... Euh, c'est joli des fois, mais des fois j'ai juste envie de jouer à des jeux fun quoi. Et lui c'est un jeu fun. Waouh, c'est même très joli. Mais tu vois, t'as des trucs comme ça quoi. Ah non, c'est juste le chargement. Bah c'est cool. Ah ouais, c'est bien en 1080p, c'est joli. Putain, il est trop bien. Je, quand, quand il fait noir comme ça, c'est parce que mon écran s'éteint. Et que du coup, je lui donne un coup de souris pour qu'il se rallume. Et qu'est-ce que... D'une certaine manière... Non, je le trouve différent. Mais d'une certaine manière, je le trouve mieux que... Non. Je trouve mieux que Back for Blood. Oula. Toi, je me souviens, j'aime pas cette partie en fait. J'adore le début dans la ville. Mais après, l'exploration là. Sauver le bus. de balles lâchez moi oh, le boomer Attends, il y a des mecs à côté du bus. C'était pas à côté du bus, le bus il avance pas quoi. Bon, Instagram, c'est comme s'il y avait plein de gens qui m'envoyaient des messages alors que je vois que d'elle. Instagram, votre otaku game fr comme tout le reste. Mmh. 
Boom. Oh, ça s'en fout. Il y a le moment que le bus il arrive. Attends, euh, ah non, lui il est pas, c'est Bad for Blood qui est. Mais non Là, il va y avoir des vagues d'ennemis en fait. Et là, ça va être une, une vague des amis, vous imaginez même pas. C'est la marée, putain. Eh, hey, mais y a, on n'a pas pris de, de, de grenades. perdu ce qu'on n'a pas de grenade C'est un peu cheaté quand t'as les... Quand t'as les CPU avec toi. Vu qu'ils ont l'air de tricher un peu. C'est où le point d'évacuation Il me semble qu'on en a plus pour très longtemps en vrai. Désolé mec, t'es sur le chemin. De tête, je crois que là on finit le jeu.
Il me semble que j'ai gagné. Ah non, après tu continues. Bref. Voilà. Bah, écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que bah, même si c'est pas les derniers, même si c'est pas les meilleures versions des jeux Xbox One, ça n'empêche pas de s'amuser dessus. La preuve, j'ai passé une heure sur ma Xbox Series S à jouer à des jeux Xbox One et euh, je suis pas perdu ma vue, enfin je crois pas. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous remercie pour votre soutien. Je dis à tous les Otaku et à bientôt sur otakoyam.fr. Cette vidéo est beaucoup trop longue, je m'en excuse. Et en plus, euh, que la lumière fût, s'il vous plaît. Allez Ça lag <rire> Ciao, bye bye